¿Habéis visto qué cartografía? Eso sí que es un mapa bueno, un mapa como Dios manda. Si los nazis hubieran tenido estas cartografías cuando estuvieron dando por culo aquí a todo Cristo, otro gallo cantaría. Fijaros qué mapa, cerdos, pollos, el país del puchero, el, el país de salos lleno de bichos, de, de ocas, de patos maravillosos, el país de las ostras, el país de la oca, el país de los pimientos. ¿Habéis visto qué maravilla? Esto sí que es una cartografía. Estas cartografías... ¿En qué espacio de televisión pueden salir? Más que en... El, ¿Dónde van a salir? En Robin Food ataca una mano armada. ¿Sabéis que los programas de cocina son los únicos programas que existen en el mundo que lo único que quieren es la dicha de la humanidad? Aquí nos vendemos motos, nos vendemos películas, no intentamos retorceros el seso para contaros milongas, para abduciros, ¿no? Aquí lo único que hacemos es repartir buenas recetas, repartir buena cocina. Y por eso, esto es un programa noble. Así de claro. Punto pelota. ¿Qué vamos a hacer hoy? Una terrina que tiene mucha relación con este país maravilloso, las Landas. Sabéis que yo soy una garza real un poco gorda, pero a mí me gusta volar siempre hacia el norte, me gusta poco volar hacia el sur. Y hacia el norte que se encuentra uno, se encuentra grandes extensiones de maíz, maizales, patos, se encuentra burdeos más arriba y pasa por pueblos maravillosos del sudoeste francés, Montmartin, Po, en fin, todo este mundo. ¿Allí qué hay? Buenos foaras. ¿Qué se hace con los foarases? Buenas terrinas. ¿Qué vamos a explicaros a hacer hoy en el programa? ¿Qué vais a aprender a hacer hoy en nuestro programa? Una terrina de foaras al microondas. Sí, sí, hacer así, frotar los ojos. ¿No os lo creéis? Sí. Se puede hacer una terrina de foaras fantástica en cuatro minutos en el microondas. No vais a comer un foa tan acojonante en vuestra puñetera vida, os lo aseguro. Soy David de Jorge, insisto, esto es Robin Food, atracón a mano armada y un día más hemos venido a pasarlo super pipa. Así que atentos y a por ello. Ahí vamos. Sin temor y sin desmayo, como los cosacos del Kazán. A por ellos. País de la Garbur. ¿Habéis visto? ¡Qué maravilla! Yo soy como las garzas reales, que en vez de ir para el sur, a mí me gusta ir para el norte. Y tengo esa tendencia a coger el auto y me hacia Burdeos. Y sabéis que en todo ese camino, Montmartin, Po, toda esa zona del Gers, del sudoeste francés, bueno, pues es una zona muy rica, es una zona bueno, de gente noble, de cocina tradicional de la que nos gusta. Y esto es una receta inspirada, bueno, pues en esa región, como os he dicho, una terna de foie gras. La verdad que las terrinas las encontramos en el mercado eh, fácilmente. Lo que pasa es que es verdad y en eso seguro que estáis muchos, muchos de vosotros de acuerdo que qué difícil es encontrar una buena terrina de foaras en el, en el mercado en el supermercado, es muy difícil cuando uno tropieza con una buena terrina de foaras en un buen restaurante o cuando tiene la suerte de que alguien se la cocina y se la, se la sirve refrescada sobre una tostada de pan bueno pues uno, pues la verdad que por lo menos a mí me pasa uno se reencuentra con esa cocina de sustrato, con esa cocina de raíz y con esa cocina fundamental que al final nos gusta yo creo que a todo el mundo, así que para hacerle la batalla a esas terrinas que nos encontramos o a esos foaras enlatados que muchas veces encontramos en los comercios que bueno pues que son caros y que muchas veces no tienen una calidad extraordinaria os voy a, hacer, os voy a, os voy a enseñar a hacer una terrina con hígado de pato hecha en el microondas que vais a ver que lo hacemos en un santiamén y vamos a hacer una terrina de casera pues eh, barata no porque sabéis que el hígado de pato o el hígado de oca es un producto bueno, relativamente caro, pero desde luego que os va a salir al final a coste y muchísimo más barata que comprarla hecha en el mercado. ¿Qué nos hace falta para eso? Bueno, pues lo que tengo aquí, dos hígados de pato eh, recién matados. ¿Veis? La verdad que esto da respeto tocarlo, eh. respeto digo porque es un producto al que yo le tengo mucha veneración, el, el, el hígado fresco de pato. Sabéis que es un producto que se extrae del animal, eh, bueno, pues que se ceba durante... Durante un tiempo con maíz, eh, bueno, pues habéis visto estas típicas fotos en blanco y negro de las cebadoras de patos con estos embudos que les meten por la boca, los van cebando con maíz. Es un producto, como muchas veces os he dicho, que es un producto estacional, es un producto que antiguamente, <coughs> sobre todo, se trabajaba para comerlo en el invierno, en las épocas de Navidad y todas estas historias. Lo que pasa es que afortunadamente, o no sé si desgraciadamente, por lo que os he dicho, de que al final el consumo está eh, bueno, pues demasiado vulgarizado porque encontramos fuegos muy malos por todos los lados es bueno, pues, eh, un producto que encontramos pues, prácticamente a lo largo de todos los meses. Lo que pasa es que yo insisto en que es importante que, bueno, pues, que os dejéis aconsejar por, los, por las buenas casas que, que comercializan este tipo de hígados, como veis, eh, frescos, que no están cocinados, esto está crudo. Son hígados que pesan bueno, pues, en torno a los 400, 500, 600 gramos. Normalmente en el mercado no encontraréis 
un hígado menos, menor de 400 gramos de peso, es muy raro que encontréis un hígado mayor de 500, 600 gramos, porque normalmente el peso suele oscilar, bueno, por ahí, ¿no? Incluso yo recuerdo que los grandes, los grandes, eh, las grandes personas que yo he conocido, eh, bueno, pues eh, elaboradores de estos productos, como por ejemplo Pello Marticorena, que ya falleció, que era, bueno, pues el gran alma mater de Marticorena, o Jack Bartuil, o la saga de los Lafitte, toda esta gente cuando los escuchas hablar sobre el hígado y te explican cuáles son las características, bueno, pues de un, de un buen hígado de pato, al final hay cosas, bueno, fundamentales, ¿no? Una, si veis que el, bueno, pues que el hígado esté inmaculado, que no tenga hematomas, que no tenga golpes, es importante que al apoyar la yema, de, la yema del dedo sobre el hígado, como veis, con apoyo, el, el, bueno, pues se quede, se quede marcada la yema del dedo sobre el producto y, y, y bueno, quede mullido, o sea, que se note una, una sensación como de, como de acolchada. Importante lo que os he dicho, que no, sean, que no tenga hematomas, que, que el tamaño del, bueno, del hígado sea regular, tenga un tamaño bonito, que cuando le damos la vuelta no tenga ningún rastro verde de hiel, porque sabéis bueno, pues que dentro de los hígados está la hiel, bueno, que es una bolsa verde amarga que no nos interesa que reviente y no nos interesa que aparezca por ningún lado porque si no arruina nuestra preparación, que no haya ningún bueno, pues rastro verde de hiel, que los dos lóbulos, porque el hígado se compone de un lóbulo grande y un lóbulo pequeño estén unidos, como veis que están unidos en los dos, en los dos casos, y algo importante para arrancar con esta receta es que es muy importante, y va la redundancia lo que he dicho, importante dos veces, que el hígado eh, para elaborar esta terrina no lo saquéis de la nevera, que no esté frío, veis cómo está este hígado, está blando, está tierno, está mullido, este hígado lo que he hecho yo es 12 horas antes de cocinarlo, que es lo que voy a hacer ahora, lo que he hecho es meterlo en un baño de agua con un poquito de sal y lo he tenido fuera de la nevera unas 12 horas. Lo he pinchado con un tenedor o con, una, o con, una, con las cuerdas de un tenedor o con un alfiler, pincharlo para que se desangre lo máximo posible y como os digo, lo he tenido en un baño de agua a temperatura normal con un poquito de sal, podéis echar incluso unos hielos, lo tenéis fuera de la nevera, como os digo, unas 12 horas más o menos, porque lo importante es denervarlo, que es lo que vamos a hacer ahora, insisto, ¿eh? Que la, que la textura sea blanda, sea mullida, que no esté duro, porque si estuviera duro, esto es pura grasa, si estuviera dura, no, duro no habría forma, bueno, pues de denervarlo, que es lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo se denerva un hígado? Pues la verdad que no es complicado. Eh, evidentemente, cuando tú vas a una planta de elaboración de estos productos y ves a los manipuladores allí funcionando, pues alucinas sin colores, porque, bueno, pues tienen velocidad, tienen rapidez, eh, tienen profesionalidad, y lo, hacen, y lo hacen de una forma pues, extraordinaria. ¿no? no es difícil. ¿Qué hay que hacer? Bueno, separar los dos lóbulos, el pequeño del grande. Es importante que lo hagamos con delicadeza. ¿eh? O sea, esto no es una chistorra. Esto es un hígado de pato y hay que tenerle respeto al animal, hay que tenerle respeto al producto y hay que hacerlo con cuidado. ¿Veis? En el momento que separas los lóbulos, con la ayuda de una cuchara, de la parte redonda de una cuchara, lo que hay que hacer es, con cuidado, hacerle unas pequeñas incisiones y veis aquí cómo agarro la vena y con cuidado ir tirando de la vena ¿qué hacemos con la parte redonda de la cuchara? bueno pues lo que veis ir apartando poco a poco la vena que se me va quedando en las manos esto hay que tirarlo no conviene tampoco al final os dais cuenta que en el hígado hay una vena que recorre y que irriga bueno, pues todo, todos los tejidos y desde esta esquina, desde esta esquina, desde esta otra esquina y desde aquí, esa vena recorre, recorre bueno, pues todo el, el producto hasta sus, hasta sus extremos. Entonces lo que hay que hacer es intentar buscarlas, ¿veis cómo está aquí debajo? Aquí la vena, lo que hay que hacer es muy despacito, por eso es importante que el hígado esté a temperatura ambiente y esté como mullido, es con la cuchara ir adivinando, ¿veis? ¿Veis cómo está aquí, cómo va saliendo la vena? Ir adivinando hacia dónde discurre la vena y con cuidado ir apartando la carne y bueno, con los dedos ir levantándola e ir, e ir sacándola. No tengáis miedo de que esto se destroce porque luego cuando se hace el hígado en la tarrina con calor, todo esto se recompone y luego cuando lo cortamos con un cuchillo veréis que el corte es limpio y que en ningún caso se, va a ver, se van a ver estas magulladuras. Digo, ¿por qué es importante quitar la, esta vena? Es importante sobre todo para que una vez que esté la terrina hecha y esté la terrina fría, cuando la cortéis, en muchos casos os habréis, os habréis dado cuenta que en el centro de la terrina suele haber como puntos rojos. Esos puntos rojos son las venas que no se han quitado. 
y por lo menos por estética es importante quitarlas y también bueno pues para no comerlas nadie le apetece comerse una avena ¿no? además que facilita este desmenado que estoy haciendo pues algo importante que es que luego el sazonamiento que le vamos a echar bueno pues penetre perfectamente en el interior de, de los lóbulos de hígado ¿no? antes no os he dicho no os he dicho que un porcentaje muy grande de hígados que se consumen son de pato eh, sabéis que antiguamente eh, era muy reputado el, el, el hígado de oca y las conservas hechas con oca y es verdad que la oca es un animal pues, que no es rentable prácticamente para las conserveras eh, manipularlo y elaborarlo primero porque es un animal agresivo no sé si alguna vez os, os habéis encontrado en una granja solas con una oca pero es un tema complicado las ocas son muy muy agresivas hasta el punto de que fijaros que yo en algún castillo en alguna en una, en alguna planta elaboradora de whisky en Irlanda y por ahí, las suelen utilizar como los perros de guarda, utilizan las ocas para vigilar las fincas, o sea que imaginaros qué mala leche tienen las ocas. Y como os decía, al contrario que el hígado de pato, que termina chato en esta punta, el hígado de oca es más redondeado, es más afilado, es mucho más blanco que el hígado de pato, el hígado de pato suele tener una textura beige, perdón, un color beige, un color amarillento, y la oca suele ser más pálida, el hígado suele ser más blanco, más inmaculado, eh, funden bastante más, bastante, con, eh, con, me, con menor rapidez que el hígado de pato, suele ser menos graso. Dicen los que saben de esto que tiene un sabor mucho más sutil, mucho más emocionante, mucho más profundo. No sé, eh, puede ser. Yo muchas veces he probado tarrinas de pato, tarrinas de oca y la verdad que son difíciles de distinguir. Y luego, como es evidente, al ser un producto que es una rareza, que no es muy fácil de, de criar, es un producto mucho más delicado, normalmente las conservas de oca y los productos de oca y los hígados de oca son un poco más caros que los hígados de pato, ¿no? Pero en el mercado, sobre todo lo que, lo que encontramos son eh, productos de pato. En este caso, pato mular. Eh, en alguna ocasión os he hablado del pato mular, que es una raza obtenida en el siglo XVII de la mezcla del pato común con el pato de indias, el pato barberí. Y es curioso porque cuando vas a una... Cuando vas a una explotación de, de foaras y veis ahí los patos los patos están callados, son patos mudos no dicen ni mudos, pobres tengo ya el hígado, como, como habéis visto, denervado le he quitado el máximo posible de, de venas lo tengo, como veis, un poco descoyuntado que además es interesante porque si no, no podría haber quitado las venas y digo que es interesante porque ahora le va a entrar el sazonamiento mucho más fácil bueno, vamos a echar sal esto en la... La elaboración de las tarrinas tradicionales es un procedimiento que normalmente se hace a la víspera, el sazonar, el pimentar. Hay muchísima gente, me, las teorías sobre el sazonamiento de las, de las tarrinas de favoras son, o sea, son, se podrían escribir biblias con eso, porque hay elaboradores, hay regiones que son tan escuetas como que utilizan solamente eh, sal y pimienta exclusivamente. Hay otras regiones, por ejemplo, al norte de Francia, en Alsacia, por ahí, tienden más a aromatizar las tarrinas con, bueno, pues con nuez moscada, eh, aromatizan con cuatro especias, aromatizan incluso con comino, hay gente que mete ahí un poco sus toques, ¿no? Y luego lo del alcohol es exactamente igual. Yo creo que en el sur, en las Landas, en el sudoeste, se tiende a, a alcoholizar muy poquito, echándole justo un poquito de armañac en algún caso, o, o prácticamente no, es, no se le echa ni alcohol. Y en el norte se tiende, bueno, pues incluso a echarle jerez, se le echa oporto, se le echa armañac, se le echa coñac, se le echa... Bueno, alcohol. Al final, todos esos perfumes eh, quedan nítidos en la loncha y en la tarina una vez que uno la tiene hecha, la corta y se la come en bocata. Yo exclusivamente me voy a ceñir a esta sal que vamos a echar por los dos lados. A mí me gusta con un poquito de alegría. ¿eh? Y como os decía, yo la hago a la, la, hago a la, minu, a la minut, como dicen los franceses, o sea, al momento. Normalmente esto se sazona, se le echa la pimienta, se le echa el alcohol y normalmente antes de elaborar la tarina uno tiene en reposo esto sazonado y pimentado y con el alcohol por lo menos 12 horas y a partir de esas 12 horas que el hígado ya ha absorbido esa sal, esa pimienta, ese alcohol, uno monta la tarrina pero yo me voy a pasar todo eso por el forro y lo vamos a hacer, eh, bueno, como os digo, express algún día haremos la versión larga para que veáis que es un coñazo es como il faut, como dicen en Francia siguiendo la ortodoxia y todas estas cosas, pero la verdad es que es un coñazo. Yo creo que no hay tiempo ahora mismo para estar esperando un montón de días y de horas y tener 
el termómetro metido en el horno, en el baño María, para controlar la temperatura interior, teniendo recetas como estas que son súper sencillas, yo creo, yo creo que uno se puede pasar un poco por el forro los procedimientos largos de las recetas clásicas que si las podemos hacer más cortas ¿por qué no lo vamos a aprovechar? ¿qué hacemos? damos la vuelta de nuevo para dejar al aire los huecos por los que hemos eliminado las venas y vamos a echar unas gotitas de la mañac ¿veis? un poquito de lluvia de armañac, muy poquito gotitas imperceptibles hay gente que también le echa azúcar al favoras yo no le voy a echar ni azúcar como sabéis ni más especias que la pimienta unas gotitas de almañac y ahora viene bueno pues la chorrada supina pero bueno que también tiene su truco que es meterlo en, el, en, el, en este molde que es un molde de cristal teniendo en cuenta que vamos a hacer la terrina en el microondas y no lo vamos a hacer en el horno, es importante que la terrina que utilicéis sea una terrina porcelánica o una terrina, o una terrina de cristal, sabiendo que lo vamos a hornear luego en el microondas. Si lo, hubiéramos, si, si lo hiciéramos en el horno, como tradicionalmente se han hecho, lo podríamos haber hecho pues, con otras terrinas que tengo yo aquí, que son de hierro colado o metálicas, pero en este caso yo recomiendo que utilicéis moldes como este, moldes de cristal o moldes de porcelana que se pueden meter en el microondas. ¿Qué hacemos en el fondo? Acomodar el lóbulo más grande. Acomodamos el lóbulo más grande, sin miedo, podéis aplastar, como os he dicho, aunque se rompa, luego una vez que esto esté cocinado y frío, se reconstituye, no hay ningún problema. Coloquéis el, el, el lóbulo grande con la piel hacia abajo, o sea, con la parte que hemos desvenado vista hacia arriba. ¿Qué hacemos en el medio? Colocar los dos lóbulos pequeños. En este caso lo vamos a hacer al revés, eh, con la parte denervada de hacia abajo. La parte más gorda es una parte fina y una parte gorda. La parte gorda hacia la esquina y la parte fina hacia el medio. ¿Veis, no? Parte fina, parte delgada y la parte gruesa. La parte gruesa hacia la esquina para que haga volumen y luego la terrina quede uniforme. Cachos pequeños sueltos, ningún problema, los metéis ahí abajo. ¿Veis? Aquí abajo. Con la parte de, de nervada, la parte que hemos acenado hacia abajo. ¿eh? Aplastáis sin miedo. Y luego el último lóbulo, lo que vamos a hacer es... Si aquí en el papel os quedan cachitos, todos para adentro, ¿eh? Aquí no dejéis más que un poquito de humedad y la sal y la pimienta, nada más. Aquí lo mismo, ¿qué hacemos con esta parte? La parte de nervada hacia abajo. ¿Veis? Sin miedo de aplastar. Bueno, esto lo vamos a quitar. Bueno, papel de celofán, papel film que le llamo yo. Filmamos la tarrina. Estiramos bien. Que quede bien hermética. Y ahora lo que hacemos aquí es con un cuchillo o con, las, o con la punta de un tenedor hacerle unos ojerillos. No muchos, ¿eh? Vale, suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al microondas. Vamos a hacer una cocción en dos golpes. Va a ir dos minutos en el microondas a 750 vatios y el microondas panará. Esperamos un minuto y lo que haremos será volver a accionar otros dos minutos a 750 vatios, ¿vale? En dos golpes, insisto, 750 vatios dos veces, dos minutos, un minuto de reposo y luego otros dos minutos. Así que vamos a ir con la primera parte que son dos minutos a 750 vatios y cuando esto esté terminado, haga clink, volveremos, volveremos a meter otra vez en el microondas dos minutos y luego vais a ver cómo termina la terrina que es muy fácil. Seleccionamos la potencia. Dos minutos, dos minutos y medio, ¿eh? tampoco pasa nada. Lo voy, a, lo voy a poner dos minutos y medio. En alguna ocasión os he dicho que si vuestro microondas no es de horno giratorio y no gira, lo que hay que hacer es, a mitad de cocción, abrir, girar la terrina y, conclu y concluir la cocción. Eso me habéis oído en, en alguna ocasión. Si no tenéis plato giratorio. Así que dos minutos, a dos, dos minutos, a, a 750 vatios. En dos minutos y medio, dos minutos en 750 vatios y en un instante volvemos. Bueno, aquí estoy a pie de microondas porque esto está ya en un santiamén. 
ya lo sabéis, son dos cocciones. Lo he metido dos minutos, dos minutos y medio a 750 vatios. Tengo el microondas ya que me pita. Lo que hay que hacer es, bueno, pues abrir el microondas. Aquí veis, ¿veis cómo va fundiendo la grasa? Poco a poco levantando el calor de dentro a fuera. La terrina se va cociendo, está tapada. Y veis aquí cómo va fundiendo la grasa. La terrina va viendo en popa atómica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar la vuelta. Como os he dicho, es importante, si el microondas no tiene plato giratorio, ir girándolo manualmente. A mitad de la cocción de esos dos minutos lo he abierto y he girado. Ha terminado la cocción, lo he sacado en este sentido, lo voy a girar, lo voy a meter de este, de este, de, bueno, de este sentido. ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a tener otros dos minutos, dos minutos y medio, otros 750 vatios, que es lo que voy a hacer. Le doy aquí zapatilla. Dos minutos, y, dos minutos 20, no más. Le damos al start. Cuando pasen esos dos minutos y medio y esta terrina me pite, abro el microondas, dejar la terrina en la encimera de la cocina para que, se, para, que coja, para que coja temperatura ambiente, para que se entibie, más o menos media hora, tres cuartos. Y lo que voy a hacer es, como está, la voy a meter a la nevera para que refresque. Es importante que la nevera esté, bueno, pues por lo menos seis horas mínimo. Si puede estar más tiempo, más. Si lo dejamos 12 horas, mejor. Si lo dejamos 24 horas, mejor. Estará fría, solidificará y luego vais a ver que va a quedar una terrina que os vais a cagar por las patas. Atómica. Ya vais a verlo. Esperamos unos segundos y la desmoldamos, cortamos una loncha y la presentamos. Hasta ahora, ¿eh? Bueno, ahora viene el momento crucial. Cuando Jack Nicholson en el resplandor coge el cuchillo y va detrás de la niña y va a matar a otro Cristo. El momento importante de nuestras recetas, de nuestro programa, que es cuando las cosas llegan a su fin, cuando conseguimos la receta... Atómica, cuando hemos hecho el esfuerzo y sabemos que el resultado nos aguarda en este caso en la nevera. Os he dicho que he metido la tarrina a refrescar y aquí está, ya la veis, con su plástico, tal cual la saqué del microondas, la metí en el frigorífico. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que estáis viendo aquí, pues todo un poema. ¿Veis qué grasa amarilla, qué intensidad extraordinaria? Parece que aquí hemos echado azafrán, no, es el, la manduca, la jala que ha comido el pato que es puro maíz. Eh, veis qué color, qué aspecto más extraordinario tiene, quitamos el celofán ¿Qué ha ocurrido aquí? La grasa ha fundido, ha recubierto ha recubierto nuestros dos lóbulos de nuestros dos hígados de pato que están dentro confitados en su propio jugo, se han hecho en el microondas esto además, yo tengo que confesaros que lo he tenido 12 horas en la nevera, además esto en esas 12 horas que ha, que ha pasado, pues bueno, pues que los elementos se han integrado que el, que la sal ha penetrado en el, en el hígado, que la pimienta ha penetrado en el hígado, que todo el armañac se ha extendido por, todo el, bueno, pues por, toda la, por toda la carne de este pato que está aquí metida y ha dado su perfume. Esto se ha enfriado en la nevera también, en ese ciclo de ir enfriándose, los elementos se han ido integrando. ¿Y cuál es el resultado? Pues una terrina de foie, eh, en este caso de kilo, kilo cien o así, que cuesta dinero porque el hígado fresco de pato cuesta dinero, pero que nos... Sale a precio de hígado, pues de hígado fresco, que siempre es mucho más barato que comprar bueno, pues una, una terrina de hígado o una conserva de hígado de pato hecha en el mercado, que al final nos, nos están cobrando, evidentemente, pues toda la manufactura, que en este caso nos la ahorramos porque la hacemos en casa. Esto es un chollo, nos lo quitan de las manos. Yo cuando como fue, la verdad que no me empapuzo ni de langostinos, ni de salmón ahumado, ni me como luego una chuleta, ni hago barbaridades. ¿Qué hago? Me entrego a ella, a la terrina. Corto una buena loncha, me la acompaño con una buena ensalada con pan tostado, abro un buen vino y es que no hay que hacer más. Comer hígado de pato de vez en cuando, muy bueno como es este caso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar una loncha. Esto lo bueno que lo voy a hacer yo, bueno, igual no hace falta, es si la vamos a desmoldar entera, que tampoco es el caso, tampoco la desmoldéis entera porque, bueno, si tenéis 12 invitados alrededor de la mesa y os la vais a comer entera, bueno, pues sí, ¿no? Sabéis que esto lo, lo, lo interesante es pasarla por un poquito este lado, por el agua caliente, hacer así, ponéis el agua caliente del grifo y para que desmole hay que hacer esto, si la queréis desmoldar entera, ¿eh? Pasarla un poco por el agua caliente, con cuidado de que el agua no entre aquí, ¿eh? Pasarla un poquito y de esa forma la loncha saldrá con mayor facilidad. Además, que hay que hacer? Interesante que el cuchillo, en vez de meterlo en la tarrina en frío, hagamos lo mismo. Pasemos el cuchillo por el agua caliente. ¿Qué os recomiendo que hagáis, por ejemplo? Coger un cazo o un recipiente alto y estrecho con agua caliente y tenerlo cerca de la tarrina y tener siempre 
el cuchillo sumergido en agua caliente. Lo tenéis así sumergido en agua caliente. ¿Qué ocurre? Pues que el filo está siempre templado a una temperatura apropiada para poder cortar bien la loncha de hígado y luego para que la loncha de hígado no se nos quede pegada al cuchillo. Lo secamos. Sabéis que normalmente los, los comienzos, las puntas suelen ser las más feas. ¿Veis? ¿Qué textura tiene? Rosa. Vamos a cortar una buena loncha. Vamos a preparar un plato. Tengo aquí una ensalada. A mí me gusta comer el foaras, igual que cuando haces un buen cordero, me gusta desgrasarla con una buena ensalada. Tengo aquí una buena ensalada, unos poquitos brotes. Vamos a echar un poco de sal, vamos a echar un golpe de pimienta, una gotita de vinagre de manzana, de sidra, podéis echar un vinagre de jerez o lo que queráis, un golpe de, de, de aceite de oliva virgen, una vuelta con el dedo, probamos la ensalada, hay que probar todo lo que hacemos la ensalada también. más de sal tengo pan tostado los grandes y los buenos comedores de foie gras dicen que el foie gras no se unta en pan dicen que lo que hay que hacer es esto cortarlo en dados generosos meterse el dado en la boca que no lo voy a hacer porque estoy hablando con vosotros Meterse el dado en la boca, masticarlo, paladearlo, frotarlo contra el paladar, contra la lengua, saborearlo y luego sí, comer una buena loncha de un poquito de pan tostado, comer un poquito de ensalada, comer albaricoques secos, comer frutos secos, en fin, lo que queráis. Cada uno que haga lo que quiera. Yo coloco mi rebanada de pan, saco mi loncha de foie, que veis que es de proporciones mesopotámicas, porque solamente vamos a comer esto nada más. ¿Habéis visto qué pinta tiene aquí el foie dentro? ¿Veis? Fijaros el rosa, qué textura, el color, muy poquitos puntos rojos o ninguno, porque al final lo que hemos hecho es eliminar esas venas. ¿Aquí qué vamos a hacer? Echar un poquito de sal, muy poquito, ¿eh? porque ya tiene su sal, ¿eh? un poquito de sal. Vamos a echar un poquito más de pimienta, una vuelta, sin más, y aquí al lado vamos a acomodar la ensalada, ¿veis? Me encanta el programa de hoy, me gusta mucho, esto me recuerda, me recuerda al buen vivir, me recuerdan a algunos productos olvidados y os puedo asegurar que una buena tarrina de foie gras como esta es muy difícil que la comamos fuera de casa y que esta preparación es una preparación que bien hecha la reconforta a uno y, y en fin, y lo hace mucho más dichoso. Así que ahí tenéis vuestra telena de foie gras. Esto lo volvemos a tapar con celofán. Nos aguanta en la nevera por lo menos 15 días bien tapada y lo sepáis, 15 días bien tapada y podemos hacernos unos bocatas de campeonato. Nada más, Robin Food, atacó una mano armada. Hasta el programa de mañana. Agur. tacos está extraordinario, eh. Como me gusta el taco. El de foie y el de pecado en la puta. Los dos. Agur.